السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات عمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد সম্মানিত দর্শক ও শ্রোতামণ্ডলী আজকে আপনাদের সামনে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে উপস্থিত হয়েছি বিষয়টি বর্তমান সময়ের জন্য বর্তমান প্রেক্ষাপটে জরুরি আর তা হচ্ছে সবে বরাতের মূল রহস্য বা সবে বরাতের প্রকৃত রহস্য কি এ নিয়ে আজকের সংক্ষিপ্ত আলোচনা তো আমরা জানি যে ইবলিশ শয়তান আমাদের আদি শত্রু আদম আলাইসাল্লাম ও তার স্ত্রী হাওয়া আলাইসাল্লামকে জান্নাত থেকে বের হওয়ার ওসিলা হচ্ছে এই শয়তান এর মাধ্যমে শয়তানও কিন্তু বিতাড়িত হল মারদুদ হল লানত প্রাপ্ত হল অভিশপ্ত হল কিন্তু সে শপথ করে নিল যে এ আদম সন্তানকে বিভ্রান্ত করবে পদভ্রষ্ট করবে আমল তাদের নষ্ট করবে তার সঙ্গী বানাবে জাহান নামের পথে নিয়ে যাবে সে শপথ করেই বসল যে কি আমোদ কাল পর্যন্ত এই দায়িত্ব সে পালন করবে তাল্লা রব্বুল্লাহ আলমিনও বলেছেন আমার মমিন বান্দাদেরকে তুমি যারা আমার প্রকৃত মমিন বান্দা তাদেরকে তুমি পদভ্রষ্ট করতে পারবে না কিন্তু সে যেহেতু শপথ করে লেগেছে শত্রু হিসেবে গণ্য করেছে আর আল্লাহ বলে দিয়েছেন তার বান্দাদেরকে যে শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু তো সাধারণভাবে না পারলেও বিভিন্নভাবে কলা কৌশলে ফুন্দিতে সে মমিনদেরকে পদভ্রষ্ট করে থাকে বিপদগ্রস্ত করে থাকে বা তাদের নেকিগুলাকে নষ্ট করার চেষ্টা করে থাকে তো এই রকম এক অপচেষ্টা হচ্ছে তাদের মাধ্যমে বেদাত করানোর করানোর দ্বারা তাদের আমলগুলাকে নষ্ট করে দেওয়া তো ইসলামী শরীয়তে সুন্নাতের সাথে বেদাত কথাটা আমরা শুনে থাকি সুন্নতের স্থান উচ্চ তো সুন্নতের পরিপন্থী বিষয় হচ্ছে বেদাত যে বিষয়ের দলিল আছে কোরআন এবং বিশুদ্ধ হাদিসে তা হচ্ছে সুন্নাত আর যার দলিল নেই অথচ ইসলামের নীতি মনে করে করা শরীয়ত মনে করে করা সবের আশায় করা নেকির আশায় করা এবাদত মনে করে করা ফজিলত আছে করলে স্বভাব আছে এরকম মনে করে করা এটাই হচ্ছে বেদাত এরকম নানা বেদাত প্রচলন রয়েছে আমাদের ইসলামী সমাজে বিভিন্ন মাসে বিভিন্ন ভাবে বেদাত হয়ে থাকে মুসলিম বিশ্বে মুসলমানদের মধ্যে তো এগুলো থেকে যদিও আল্লাহ সতর্ক করেছেন তার নবী সতর্ক করেছেন তারপরেও আমাদের অনেকেই না বুঝে না জেনে এগুলো অনেক বেদাতে পতিত হয়ে থাকে তার মধ্যে অন্যতম যে বেদাত সবে বরাতের বেদাত তো এরই রহস্য উদ্ঘাটন করার জন্য আজকের এই আলোচনা যে সবে বরাতের রহস্য কি সবে বরাতের ইতিহাস কি সবে বরাত কোথ থেকে আসলো এর কি ইসলামী শরীয়তে কোনো ভিত্তি রয়েছে নাকি এটা দেখা দেখি মন মতো সুন্দর মনে হয় ভালো লাগে এই ভিত্তিতে আমরা করে থাকি এর আগে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে কোনো বিষয়ে যদি আমাদের মধ্যে মতভেদ হয় মতনক্য হয় এখতেলাফ হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিনের হুকুম রয়েছে 
আমরা সে ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে মতভেদটি স্থায়ী না রেখে কি করব সেটা আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে নির্দেশনা দিয়েছেন তার হাবিবও আমাদেরকে নির্দেশনা দিয়েছেন কেউ যদি বলি যে এটা সুন্নাত আবার অন্যজন যদি বলে যে না এটি বেদাত কেউ বলেন হালাল কেউ অন্যজন বলেন হারাম তো এই ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় যা আল্লাহ রব্বুল আলম ব্যক্ত করছেন সুরা নেসার উনষট নম্বর আয়াতে তোমরা যদি সামান্য বিষয়ে মতভেদ করো তবে তোমাদের যদি ইমান থাকে আল্লাহর প্রতি এবং পরকালের প্রতি তাহলে সামান্য বিষয়ের সমাধান তোমরা নিবে বা সমাধানের জন্য বিষয়টি ফিরিয়ে দিবে আল্লাহর দিকে এবং রাসুলের দিকে তথা কোরআন এবং সহিসুন্নার দিকে আর দালিকা খায়ের আর এটাই হচ্ছে তোমাদের জন্য কল্যাণকর আর আহসানতা এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম আল্লাহ রব্বুল আলমিন স্পষ্ট নির্দেশ তালে কেউ যদি বলি কোনো বিষয়ের ক্ষেত্রে যে এটা করা করণীয় কেউ বলে না এটা করতে হবে না তাহলে সর্বতার বিষয়টি যদি আমরা কেউ যারা পালন করে থাকি আবার অনেকে পালন করি না তাহলে এটা মতভেদপূর্ণ বিষয় এক যোগে পালন হয় না আমাদের দেশে সবাই পালন করেন না অনেকে পালন করেন অনেকে আবার বিরত থাকেন বা এটাকে অনেকে ফজিলতের কারণ বা অনেক ফজিলত আছে বলে পালন করে থাকেন আবার অনেকে এটাকে বেদাত বলে অভিহিত করেন আরব দেশের মধ্যে সৌদি আরবে যারা থাকেন তারা দেখবেন বা দেখে থাকবেন যে এখানে কোনো কিছুই পালন হয় না সব বরাত উপলক্ষে কোনো আয়োজন হয় না কোন দিক দিয়ে এই তারিখটা অতিবাহিত হয়ে যায় এটা বুঝতেও পারা যায় না তাহলে মতভেদপূর্ণ বিষয় আর যে কোনো মতভেদের সমাধান রয়েছে কোরআনে এবং হাদিসে আল্লাহ যেমন আরো বলছেন যে তোমরা যে কোনো বিষয়ে মতভেদ করো না কেন তার ফাইসালা তো আল্লাহর নিকটেই রয়েছে অতএব মতভেদ করলেই সেই বিষয়ের সমাধানের জন্য আমাদেরকে কোরআন এবং হাদিসের দিকে ফিরে আসতে হবে এটি হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ আর তা যদি না করি তাহলে আমাদের ইমান থাকবে না তাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন কঠোর ভাবে বলছেন সুরা নিসার পঁয়ষট্টি নম্বর আয়াতেই ওমা কানা ফালা অরব্বিকা লাই মিনু না বলছেন যে না হতে পারে না এরপরে তিনি তার শপথ করে বলছেন হে নবি তোমার রবের কসম যে তা লাই মিনুন তারা মমিন হতে পারে না হাত্তাই হাক্কিমু কা ফি মা সাজারা বাই নাহুম যে ক্ষেত্রে তারা আপসে মতভেদ করবে সে বিষয়ে তোমাকে যদি ফাইসালাকারী মেনে না নেই ফাইসালার পরে তারা নিজেদের অন্তরে দ্বিধাবোধ পোষণ করবে না অসুবিধা বোধ করবে না বরং মেনে মানার মতো মেনে নিবে তাইলে তোমার ফাইসালা যেখানে উপস্থিত সেখানে তারা যদি ফাইসালাটিকে শিরোধার্য না করে মানার মতো মেনে না নেয় তাইলে তোমার রবের কসম তারা মমিন নয় তাইলে আমরা সবাই ভারতের বিষয়ে যদি মতভেদ করি কেউ পালন করতে চায় আর কেউ বললেন যে না এটা পালন যোগ্য নয় তাইলে আমাদের এখানে ইমানের দাবি হচ্ছে যে ফিরে আসা আল্লাহ সমাধানের দিকে রাসুলের সমাধানের দিকে কোরআন এবং হাদিসের দিকে এখানে কোনো আমাদের এখতিয়ারও থাকা উচিত নয় যে আমরা এটা পছন্দ করি এটা ভালো জিনিস অনেকে করছে সমাজে এত লোক কি ভুল করছে এ ধরনের কথা না না যেন আমাদের না আসে বরং এই এখতিয়ার যদি থাকে তাইলেও আমাদের ইমাম থাকবে না যেমন আল্লাহ বলছেন ওমা কানালিম যে কোনো মমিন পুরুষ এবং নারীর উচিত হবে না যে আল্লাহর এবং রাসুলের যেখানে ফায়সালা আছে সেখানে তাদের কোনো এখতিয়ার থাকবে কোনো স্বাধীনতা থাকবে তাইলে এত লোক করছে এই দোহাই দিয়ে বা তারা কি ভুল করছে এত বড় হুজুর 
তারাই তো পালন করছে এগুলোর দোহাই দিয়ে যে আমরা আমরা ভুল করব তা কিন্তু তার কিন্তু সুযোগ নেই আমাদের ইমানের দাবি ফিরে আসতে হবে কোরআন এবং সহি সুন্নার দিকে রাসুল সাল্লাম যা করেছেন যা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন যার অনুমোদন দিয়েছেন তাই তো সুন্নত হবে তো সবে বরাত তের উৎসব আয়োজন এই উপলক্ষে খাস ভাবে রোজা রাখা ওই রাত্রিতে বিশেষভাবে বিভিন্নভাবে নামাজ আদায় করা এগুলা যদি রসুল্লামের আমল হয় রসুল্লামের নির্দেশ হয় রসুল্লামের এতে সম্মতি থাকে তাইলে করা যাবে তাইলে সুন্নত হবে আর যদি তা না থাকে তাইলে কিন্তু এটা করা যাবে না তো কেউ বলছে যে এটা করা যাবে এই মর্মে তারা দলিল প্রমাণ পেশ করে থাকে কোরআন থেকে হাদিস থেকে আবার অনেকে বলে যে না এটা করা যাবে না তারাও কিন্তু দলিল প্রমাণ পেশ করে থাকে তাহলে ওই দলিলগুলোর পর্যালোচনা করব আমরা ইতিহাস আমরা সাক্ষী সেই হিসেবে ইতিহাসকে আমরা গ্রহণ করব তাহলে আসুন আমাদের ইমানের দাবি অনুযায়ী আমরা ফিরে আসি কোরআন এবং সহি সুন্নার দিকে যে সয়বরাত যে উদযাপন হয় সাবান মাস আসলে এ ব্যাপারে কোরআনে এবং হাদিসে কি এসেছে তা আমাদের ইমানের দাবি অনুযায়ী আমরা ফিরে আসি যে সবে বরাত উপলক্ষে কি পাওয়া যায় শরীয়তে সবে বরাত শব্দটি আমরা জানব এটি কোন কোরআনে এবং হাদিসের শব্দ নয় হাদিসে কোরআনে সবে বরাত বলে কোনো কিছু আসে নাই এসেছে লাইলাতুন নিস্পিন সাবান বলে কিছু কিছু হাদিসে এসেছে যে সাবান মাসের অর্ধরাত সাবান মাসের অর্ধরাত তাহলে সাবান মাসের অর্ধরাতের ফজিলত সম্পর্কে কিছু হাদিস পাওয়া যায় যেগুলো হাদিস হাসান অভিহিত হয়েছে বা শহীদ দরজায় পৌঁছেছে যেটা শাহেখ আলবানি রাহেমাহুল্লাহ তার বিভিন্ন কেতাবে বিশেষ করে শহীদ জামেতে তিনি উল্লেখ করেছেন হাদিসগুলা যে যেগুলো সাবান মাসের অর্ধেক রাত্রির ফজিলত হিসেবে আমরা পেয়ে থাকি যেমন একটি হাদিস আমরা পেয়ে থাকি এদা কানা লাইলা তার নিষ্ফেমিন সাবান এতলা আল্লাহ এলা খালকিহি ফাইফিরুল মুমিনিন ওয়ায়ুমলিল কাফিরিন ওয়াদাও আহলাল হেক দে বেহাকদিহিম হাতাউ এটা ইবনে মাজাতে এসেছে হাদিসটি এবং শাহেখ আলবানি রাহমোল্লাহ হাদিসটি কে হাসান বলেছেন অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য তো এই একটি হাদিস যে এখানে আল্লাহ রব রসুল্লাম বলছেন যে যখন নিস্প সাবান আসলো অর্থাৎ সাবান মাসের আধা আধি আসে তখন আল্লাহ রব আলমিন তার সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে তাকান দৃষ্টি দেন দৃষ্টিপাত করেন এরপরে তিনি যত মমিন আছে তাদেরকে ক্ষমা করেন এবং কাফেরদেরকে সুযোগ দেন কাফেরদেরকে সুযোগ দেন ঢিল দেন অবকাশ দেন আর যারা হিংস হিংসুক হিংসা করে পরস্পরে তাদেরকে আল্লাহ ছেড়ে দেন বর্জন করেন যতক্ষণ পর্যন্ত তারা হিংসা বর্জন না করে আরেকটি হাদিস হলো ফিলাইলিন সাবান মুশরেক আউ মুসাহেন এই হাদিসটি এমাম বাই হাকিব তার সাবল ইমানে উল্লেখ করেছেন আর শেখ আলবানি হাদিসটিকে সহি সহি বলে অভিহিত করেছেন হাদিসটিতে বলা হচ্ছে যে সাবান মাসের অর্ধেক রাত্রিতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কি করেন জমিনবাসীদেরকে ক্ষমা করে দেন জমিনবাসীর সবাইকে ক্ষমা করে দেন তবে যারা মুশরেক সিরিক করে এবং যারা পরস্পরে হিংসা বিদ্বেষ রাখে তাদেরকে ছাড়া আর একটি হাদিস যেটা শাহেখ আলবানি রহমহুল্লাহ তার সহি জামেতে উল্লেখ করেছেন ইন্নাল্লাহ তালা রাতে জমিনের দিকে বা সৃষ্টির দিকে অবলোকন করেন বা দৃষ্টিপাত করেন এরপরে তার সমস্ত সৃষ্টিকেই ক্ষমা করে দিয়ে থাকেন কিন্তু যারা মুশরেক এবং যারা পরস্পর হিংসা বিদ্বেষ করে তাদেরকে ব্যতীত তেহাদিসগুলা সহি এগুলা সহি দরজা পায় এবং প্রায় আটজন সাহাবি হাদিস হাদিসগুলাকে বর্ণনা করেছেন তো এই হাদিসগুলা সহি হওয়া এতে প্রমাণ হয় যে এই এই রাত্রির এই মাসের 
এই রাত্রির ফজিলত তো এই রাত্রির ফজিলত প্রমাণ হওয়া এবং এই রাত্রিতে বিশেষ বিশেষ আমল করা এক বিষয় নয় যেমন জুমার দিনের ফজিলত আছে আম ভাবে কিন্তু কোন আমল কিন্তু নির্ধারিত নেই তো আমল নির্ধারিত হওয়া এর জন্য আলাদা দলিল থাকতে হবে আর ফজিলত নির্ধারিত হওয়া এর জন্য আলাদা দলিল থাকতে হবে যদি হাদিসে ফজিলত এবং আমল একসাথে আসে বা ফজিলত এক হাদিসে আমল আর এক হাদিসে সেটাও গ্রহণযোগ্য কিন্তু ফজিলত এসেছে আমল আসে নাই তাহলে আমাদের ফজিলত গ্রহণ করতে হবে আম ভাবে তো ওই ওই তারিখে সাধারণ আমলে আমরা ওই ফজিলত পেয়ে যেতে পারি তাইলে আমরা দেখবো হাদিসে যেগুলো ফজিলত এসেছে তো ফজিলত আমরা কারা পাবো যারা নিয়মিত ঠিক এবাদ বান্দিগি করে থাকি সব সময়ের জন্য পাঁচ অক্ত নামাজ এর সাথে এর সাথে ওই যে শূন্যতে মোয়াক্কদা মোয়াক্কাদাগুলার হেফাজত তাহাজুদ পড়া তারপরে যারা আইয়ামে বীজের রোজা রাখি প্রতি চন্দ্র মাসের তেরো চোদ্দ পনেরো পনেরো তারিখ যারা আমরা রেখে থাকি বা সাধারণ দোয়া জিকিরে যারা লিপ্ত থাকি তারা এই তারিখের সব পাব কিন্তু যদি খাস করে ওই তারিখকে রোজা রাখা এবং খাস করে ওই তারিখের রাত্রে কোনো আয়োজন করা উৎসব করা কোনো এবাদত বান্দেগিতে লিপ্ত হওয়া এর জন্য খাস দলিল লাগবে তো তাইলে আমরা পাচ্ছি সহিহা দিচ্ছে এই তো এই হচ্ছে ফজিলত তারপরেও কিন্তু এই সাবান মাসের ব্যাপারে আরো কিছু হাদিস আছে যেটা সহিহা দিস নবী সাল্লি সাল্লাম সাবান মাস আসলে কি করতেন এটা আম ভাবে পুরা সাবান মাসের ফজিলত ওটা খাস ভাবে সাবান মাসের অর্ধেক রাত্রির ফজিলত সম্পর্কে তিনটি হাদিস আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা হলো যেটা শুধু সাবান মাসের ফজিলত সাবান মাসের অর্ধরাত্রির সাবানের ফজিলতি পাওয়া যায় কিন্তু ওখানে সবে বরাত কিন্তু উল্লেখ হয় নাই যেটা আমাদের সমাজে প্রচলন আছে সবে বরাত শব্দটাই হ্যাঁ বিভ্রান্তিকর সবে বরাত আরবি শব্দ নয় হ্যাঁ যদি বারা যদি আরবিতে ধরা হয় তাহলে এটা মুক্তি ঘোষণা সম্পর্কহীনতা বুঝায় আর যদি অনেকে বলে থাকে সবে বরাত মানে ভাগ্য রজনী ভাগ্যের রাত ভাগ্য নিরূপণের রাত তবে কিন্তু এই মর্মে কোন হাদিস সেই হাদিস আসে নাই বা কোরআন আয়াত আসে নাই তো লালাত নসমিন সাবান এসেছে যার খাস ফজিলত আমরা শুনলাম এখন আম ভাবে সাবান মাসের ফজিলত আছে কি না বা কোন করণীয় আছে কিনা সে সম্পর্কে আমরা শুনব তো সাবান মাসে নবী সাল্লাম আসলে করতেন কি সেটাও আমরা জানব যেমন উসামা বিন জাহিদ রদি আল্লাহ তালা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন কুল তো ইয়া রাসুল আল্লাহ আমি বললাম হে আল্লাহ রসুল আপনাকে আমি সাবান মাস ছাড়া অন্য কোন মাসে এত রোজা রাখতে দেখি না যে কি ব্যাপার আপনি এই এই মাসে অনেক মাসের মধ্যে এই মাসে আপনি কেন এত রোজা রাখেন রসুল্লাহাম বললেন যা কা সাহার এটা এমন একটা মাস যাতে মানুষ যে সম্পর্কে উদাসীন গাফেল অলস বেখবর অথচ আল্লাহ রবুল আর এই মাসটি হচ্ছে রজব এবং রমজানের মাঝের মাস অর্থাৎ সাবান মাস এই এই মাসে আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে বান্দার আমলগুলা পেশ হয় উপস্থাপন হয় তা আমি পছন্দ করি আমার আমল যখন আল্লাহর কাছে পেশ হবে আর আমি রোজা আছি আমি রোজা থাকা অবস্থায় আমার আমল নামা পেশ হোক আল্লাহর কাছে এটা আমি চাই এই জন্য আমি এই সাবান মাসে এত বেশি রোজা রাখি তাহলে কারণ দর্শিয়ে তিনি বললেন যে আমি সাবান মাসে এত রোজা রাখি এই জন্যই যে এই মাসে আমল নামা আল্লাহর কাছে পেশ হয় তাহলে রোজা রাখা অবস্থায় যদি আমল নামা পেশ হয় তাহলে এটা বোঝা যাচ্ছে রাসুল্লাহাম এটাই বুঝিয়েছেন যে রোজা অবস্থায় আমার আমল নামা পেশ হলে আমার প্রতি আল্লাহর স্পেশাল দয়া থাকবে তো এটা উন্মতের জন্য শিক্ষা যে আমরা যদি রোজা থাকি এমন তো অবস্থা আল্লাহর কাছে আমাদের হিসাবের জন্য আমল নামা যদি যায় তা আল্লাহ রব্বুল আলমিন কড়া ভূমিকা নেবেন না বা কড়াকড়ি করবেন না নমনীয় হবেন যে আমার বান্দা রোজা আছে আর তার আমল নামা আমার কাছে পসছে তো এই কারণে আমরা কি করতে পারি রসুল্লাহ সাল্লামের এই সুন্নতকে আমরা রেখে আমরা রোজা রাখতে পারি সাবান মাসে তেমনি ভাবে এই হাদিসটি আছে নাসাই শরীফে যেটা শায়ক আলবানি রহমাহুল্লাহ তার তার্গিব সহি তার্গিব এবং তার হিবে উল্লেখ করেছেন সহি সহি হিসেবে আর একটি হাদিসে মর্মে বলবো যে করণীয় হিসেবে নবী সাল্লাম কি করতেন 
তা আয়সা রাদি আল্লাহ আনহা বর্ণনা করছেন যে লামিয়াকুনিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইয়াসুমু শাহরান আকসারা মিন শাবান ওয়া কানা ইয়াসুমু শাবান কুল্লাহ রাহুল বুখারি তিনি বলছেন যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাবান মাস অপেক্ষা কোন মাসে এত বেশি রোজা রাখতেন না অর্থাৎ রমজান তো পূর্ণ মাসে রোজা রাখা বিধিবদ্ধ কিন্তু এই রমজান মাস বাদ দিয়ে এগারো মাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যে মাসে নবী সাল্লাম রোজা রাখতেন তা হচ্ছে সাবান সাবান মাসের মতো এত বেশি নবী সাল্লাম কোন মাসে রোজা রাখতেন না এবং তিনি বলছেন তিনি যেন সাবান মাস পুরাটাই রোজা রেখে ফেলতেন ওর আরো বর্ণনা যেগুলো আছে তাতে বোঝা যায় যে সাবান মাসের অধিকাংশ তিনি রোজা রাখতেন তো বিশেষ করে সাবান মাসের অর্ধাংশে বেশি বেশি রোজা রাখাটাই হচ্ছে সুন্নাত বিভিন্ন হাদিসের ভিত্তিতে শেষের দিকে নবী সাল্লাম রোজা রাখতেন না বা শেষের দিকে রোজা না রেখে আমরা প্রথমার্ধে বা প্রথম দিকে আমরা রোজা রেখে এই সুন্নাতকে পালন করতে পারি তাহলে সাবান মাসের করণীয় এতে পাওয়া গেল দুটি বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা যে সাবান মাস কি করতে হবে তাহলে আমভাবে পুরা সাবান মাসেরই ফজিলত পাওয়া যাচ্ছে এবং খাসভাবে যে লাইলাত নেসমিন সাবান সাবান মাসের অর্ধরাত্রিতে যে রাত্রি যে ফজিলত পাওয়া গেল আগের তিন হাদিসে তো ওর অর্থ এই যে যারা আমরা সাধারণত আমল করে থাকি ওই সাধারণ আমলেরই ফজিলত আমরা পেয়ে থাকব আর খাস আমল আমরা সাবান মাসে সাধারণভাবেই রোজা রেখে আমরা করতে পারব কিন্তু এখন আসেন সবে বরাত উপলক্ষে যা মুসলিম সমাজে হয়ে থাকে তার পর্যালোচনা সাবান মাসে বিশেষ করে সবে বরাত উপলক্ষে সাবান মাসের আধা দিতে চোদ্দ তারিখ দিন এবং চোদ্দ তারিখ দিবাগত রাত যে পালন হয় মুসলিম বিশ্বে বা তাতে কি কি হয় সেটা আমরা সাধারণত জানি তাতে অনেকে একশো রাখাত নামাজ পড়ে বিভিন্ন কায়দায় বিভিন্ন পদ্ধতিতে হ্যাঁ অনেকে ছয় রাখাত নামাজ পড়ে বিভিন্ন নিয়তে বিভিন্ন ফজিলত জেনে ফজিলত মনে করে সালাতুর রাগায়েব নামে হ্যাঁ তারপরে সালাত আলফিয়া নামে বিভিন্ন ভাবে নামাজ পড়ে সালাতুল বারাত নামে সুরা ইয়াসিন ইয়াসিন তেলাওয়াত করা হয় এগুলা হয়ে থাকে কিছু দুর্বল হাদিসের ভিত্তিতে আর সেই দুর্বল হাদিসগুলা কি তার দু একটি নমুনা আপনাদের কাছে পেশ করলে স্পষ্ট হয়ে যাবে যেমন আলী রাদি আল্লাহ তাল্লাহ আনহুর দিকে নিস্বত করে সম্বন্ধ করে একটি হাদিস বলা হয় যেটি যেটি এমন এদা কানাত লাইলাত লাইলাত সাবান ফাকুম হাদিস নম্বর তেরোশো অষ্টাশি কিন্তু হাদিসটি হচ্ছে জাল হাদিস হাদিসটি মাহদেসিনে কেরাম আইমাই কেরাম এটা তাকিক করে গবেষণা করে হাদিসটিকে এটা হাদিস হিসেবে পান নাই বরং এটা নবী সাল্লামের দিকে এটা সম্পর্ক করা হয়েছে মিথ্যা ভাবে যেটা আলী রাজ আল্লাহ আনহুর বর্ণনা বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে অতএব এটা এই মিথ্যা হাদিস দিয়ে কোনো মিথ্যা হাদিস কেন দুর্বল হাদিস দিয়ে আকিদা আমল প্রমাণ হয় না বা আমল করা যায় না আর মিথ্যা হাদিস দিয়ে তো দূরের কথা তেমনি আর একটি হাদিস প্রচলন আছে এবং যারা এই সবরাতের আমল প্রমাণ করতে চায় আর একটি হাদিস পেশ করে সেটা দুর্বল হাদিস যে দুর্বল হাদিস দ্বারা এবাদত এবং আকিদা সাব্যস্ত হতে পারে না এই হাদিসটি দ্বারা যদি আমরা আমল সাব্যস্ত করি তাহলে এই হাদিসটি হচ্ছে দুর্বল যা গ্রহণযোগ্য নয় তারপর ভিত্তি করে আমল সাব্যস্ত হয় না এখানে যেমন বলা হচ্ছে যে বা ফজিলত বলা হচ্ছে যদিও অনেকের মতে যে ফজিলত গ্রহণ করা যায় কিন্তু বিশুদ্ধ মত হচ্ছে ফজিলত গ্রহণ করা যায় না দুর্বল হাদিস দ্বারা হলে তার যদি ভিত্তি সই হাদিসে না থাকে এই হাদিস যেন বলা হচ্ছে যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সাবান মাসের হ্যাঁ সাবান মাসের আধা দিতে নিম্ন আকাশে অবতরণ করেন এবং ক্ষমা করে দিয়ে থাকেন বনি কালবের বনি কালবের ছাগলের পশম পরিমাণ লোককে ক্ষমা করে দিয়ে থাকেন হাদিসটি আসলে দুর্বল হাদিস এই জন্য গ্রহণযোগ্য নয় তাহলে এই সব হাদিসের ভিত্তিতে অনেকে সবে বরাতের আমল প্রমাণ করতে চায় বা প্রকাশ করতে চায় যা মূলত আসলে সঠিক হাদিসে প্রমাণিত নয় আরও 
এই শবে বরাত পালন করে যারা তারা বলতে চায় চায় বিভিন্ন ভাবে প্রমাণ করতে থাক অপচেষ্টা করে যে এই শবে বরাত হচ্ছে কোরআন নাজিলের রাত শবে বরাত হচ্ছে ভাগ্য রজনী শবে শবে বরাত হচ্ছে এখানে ভাগ্য বন্টন হয় এবং এটা হচ্ছে এটা বরকতময় রজনী ভাগ্য রজনী বরকতময় রজনী এবং শবে বরাত হচ্ছে কোরআন নাজিলের রজনী এটা প্রমাণ করার জন্য তারা বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন দলিল পেশ করেন যেমন সুরা দুহানের শুরু থেকে তারা আয়াত পেশ করে থাকেন যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন সুরা দুহানের শুরুতে হামিম ওয়াল কিতাবিল মুবিন পেশ করার পরে বলছেন অল কেতাবিল মুবিন শপথ হচ্ছে সেই স্পষ্ট গ্রন্থ আল কোরআনের এরপরে আবার আল্লাহ বলছেন ইন্না জাল না হুফি লাইলাতি মুবারাকা নিশ্চয় এই গ্রন্থকে এই কোরআনকে আমি অবতীর্ণ করেছি বরকতময় রাতে বরকতময় রজনীতে তো এই বরকতময় রজনীর কথা উল্লেখ করেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই ক্ষেত্রে আম ভাবে ব্যাপক ভাবে সাধারণ ভাবে কোন নির্ধারণ করেন না এই বরকতময় রজনী বলতে কি বুঝায় বা এই রাত্রি কোনটি এরপরে ইন্না কুন্না মুজেরিন বলার পরে আল্লাহ বলছেন ফি হাইফরা কুল্লু আমরিন হাকিম যে রাত্রিতে বন্টন হয় মহান মহান কর্মকাণ্ড হ্যাঁ বিজ্ঞানময় কর্মকাণ্ড তাহলে ভাগ্য রজনী পাওয়া যাচ্ছে এই আয়াতে তাহলে বরকতময় রাত পাওয়া যাচ্ছে এবং কোরআন নাজিল হয়েছে এই রাতে তাও পাওয়া যাচ্ছে তো এই কোরআন নাজিলের রাত ভাগ্যের রাত বরকতের রাত এটা আবার এক শ্রেণীর ওলামাই কেরাম এটা দলিল হিসেবে নিয়েছেন এটা সবে রাত এটাই হচ্ছে ভাগ্যের রাত এই রাতই কোরআন নাজিল হয়েছে এই রাতই হচ্ছে বরকতময় রাত বরকতময় রজনী এখানে আম ভাবে যেহেতু আছে এই সুযোগটা তারা পেয়েছেন হিসেবে তারা দলিল হিসেবে সবে বরাতকে উপস্থাপন করছেন আর যেটা বলা হলো একটা জাল হাদিস আর একটা দুর্বল হাদিস এগুলো হাদিসকে উপস্থাপন করে তার আমল প্রমাণ করতে থাকেন এবং তার ফজিলত প্রমাণ করতে থাকেন এখন আসেন আসলে ভাগ্য রজনী কোনটি বা বরকতময় রাত কোনটি কোরআন নাজিলের রাত কোনটি আমরা কোরআনেই যদি আমরা ফিরে যাই ইমানের দাবি অনুযায়ী আমরা সমাধানের জন্য তো কোরআনে আমরা যা পাব আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে সুরা বাকারার পঁচাশি নাম্বার আয়াতে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন শাহরু রমাদান আল্লাদী উং জেলা ফিহিল কোরআন যে রমজান মাস যাতে অবতীর্ণ করা হয়েছে কোরআন স্পষ্ট এর চেয়ে আর স্পষ্ট কিছু থাকতে পারে না তাহলে সাবান মাসে নয় বরং আল্লাহ স্পষ্ট করে দিলেন সুরা বাকারার পঁচাশি নম্বর আয়াতে যে রমজান মাস যাতে অবতীর্ণ করা হয়েছে কোরআন তাহলে আমরা মাস পেয়ে গেলাম তখন আমরা রাত পাচ্ছি না তাই তো হ্যাঁ রাত না পাই এখানেও রাত নাই রাতের কথা উল্লেখ নাই নির্ধারণ নাই সুরা দোকানের শুরুতেও নির্ধারিত নাই যার কারণে আমরা হয়তো ভেবেছিলাম যে এটা হয়তো সবে বরাতের রাত কিন্তু রাতও তো উল্লেখ হয়ে গেছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই রাতের উপর ভিত্তি করেই একটা সুরা অবতীর্ণ করেছেন কোন রাতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআন নাজিল করেছেন যেমন আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরাতুল কদর নাজিল করেছেন একটা ওই নামে সুরা পুরা সুরাই তিনি অবতীর্ণ করেছেন বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম নিশ্চয় আমি এই কোরআন কে অবতীর্ণ করেছি লাইলাতুল কদরে সবে কদর তাহলে সবে বরাত নয় সবে বরাত নয় আল্লাহ বললেন লাইলাতুল কদর তথা সবে কদরে ওহে নাবি আপনি কি জানেন এই লাইলাতুল কদর কি তাহলে এর গুরুত্ব কত এর ফজিলত কত এর গুরুত্ব বোঝানোর জন্য আল্লাহ নিজেই প্রশ্ন করে উত্তর দিচ্ছেন যে নিশ্চয়ই লাইলাতুল কদর হচ্ছে হাজারো মাস অপেক্ষা উত্তম তাহলে সেটা লাইলাতুল কদর আসলো ভাইরা তাহলে কোরআন নাজিলের রাত হচ্ছে লাইলাতুল কদর আর সেটা কি রমজান মাস যেটা সাধারণত আমরা এটা পালন করে থাকি এটা পালনের জন্য নবী সাল্লাম উৎসাহিত করেছেন তার উম্মতকে নিজে পালন করতেন তার পরিবারকে পালন করাতেন উৎসাহিত করতেন এবং তার ফজিলত বর্ণনা করেছেন তাহলে এটা হচ্ছে সবে কদর এটা সবে বরাত নয় তাহলে সবে কদরই হচ্ছে কোরআন নাজিলের রাত সবে কদরই হচ্ছে তাহলে সুরা দুখানের মর্ম হচ্ছে এই লাইলাতুল কদরের 
সুরা দুখানের যে দুখানে যে কথা বলা হয়েছে যে নিশ্চয় আমি এই কোরআনকে অবতীর্ণ করেছি বরকতময় রাত বরকতময় হচ্ছে সবে কদর লাইলাতুল কদর ওখানে যে বলা হচ্ছে যে এই রাত্রিতে মহান মহান কর্মকাণ্ড গুলাকে বন্টন করা হয় নিরূপণ করা হয় তা হচ্ছে সেই বরকতের রাত বলতে এই সবে কদর যেটা কোরআন নাজিলের রাত তাইলে সবে কদর হচ্ছে কোরআন নাজিলের রাত সবে কদর হচ্ছে ভাগ্যের রাত সবে কদর হচ্ছে বরকতের রাত সবে বরাত নয় তাইলে আমাদের আশা করি এই অকাট্য দলিলের মাধ্যমে ভ্রান্তি অপসরণ হবে বিভ্রান্তি দূর হবে অথবা যেটা বলেছিলাম ভূমিকাতে আমাদের যদি আল্লাহর প্রতি পরকালের প্রতি ইমান থাকে তাহলে আমরা সমাধান নেব কোরআন এবং সই হাদিস থেকে তো কোরআনে যা পাওয়া যাচ্ছে এই মর্মে অর্থাৎ আলোচ্য বিষয়ের এই মর্মে সয় বরাত যেটা আমরা বলি ভাগ্যের রাত কোরআন নাজিলের রাত বরকতের রাত তাহলে সেগুলো সব কিছু পাওয়া যাচ্ছে সবে কদরে সবে বরাতে নয় যেটা আমরা ভুল করে উপস্থাপন করে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে যে দুখানের দুখানের আয়াত দিয়ে সেটাও কিন্তু তার অর্থ হচ্ছে লাইলাতুল কদর সবে বরাত নয় তাহলে ইমানের দাবি অনুযায়ী তাহলে আমরা সমাধান পেয়ে যাচ্ছি যে এটা সবে বরাত নয় সবে কদর অতএব ভাইরা আসুন আমরা শেষ যেটা পয়েন্টে আলোচনা করব যে এই সবে বরাত আসলো কোথেকে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম সবে বরাত উদযাপন করেন নাই লালাতুন নেসমিন শাহবান যেটা হাদিসে এসেছে এই বর্মেও তিনি খাস করে কোনো এবাদত করেন নাই নির্ধারিত কোনো এবাদত করেন নাই কোনো আয়োজন উৎসবও করেন নাই যার জন্য সাহাবাই কেরামও কেউ করেন নাই তাহলে এটা উদযাপন করা কি এটা বেদাত এটা উদযাপন করা এটা বেদাতের অন্তর্ভুক্ত কেন বেদাত যে নবী সাল্লাম করেন নাই সাহাবাই কেরাম করেন নাই এই জন্য দলিল নেই দলিল না থাকার কারণে এই নির্ধারিতভাবে কেউ যদি এটা পালন করে থাকে আয়োজন করে থাকে তাহলে তারা বেদাত করবে তাই এই আমল বা এই সবে বরাত উপলক্ষে কোন নির্ধারিত আমল কিন্তু নবীর যুগে ছিল না এটা শুরু হলো কখন যেটা ঐতিহাসিক গুণ উল্লেখ করেছেন ইমাম মাকদেসি ফিলিস্তিনের অধিবাসী তিনি বলছেন যে এটা চারশত আটচল্লিশ হিজড়িতে সর্বপ্রথম ফিলিস্তিন শাম সিরিয়া এলাকার নাবলুস শহরের একজন অধিবাসী সে ফিলিস্তিনে এসে অর্থাৎ বাইতুল মুকাদ্দাসে এসে যে যে পরিচিত ছিল এবনে আবি হুমায়রা নামে এসে বাইতুল মুকাদ্দাসে সে সুললিত কণ্ঠে তার কণ্ঠস্বর ভালো ছিল ভালো কণ্ঠ নিয়ে সুমধুর কণ্ঠ নিয়ে সে ওই সবে বরাত নামে নামাজ শুরু করে দেয় এরপরে তার একতেদা করে তার অনুসরণ করে একজন এরপরে দেখা যায় আর একজন এই করতে করতে যখন এই নামাজ শেষ করে তখন সে ঘুরে দেখে যে এক বড় জামাত শুরু হয়ে গেছে তার ভালো লাগলো অন্যকেও ভালো লাগলো এই ভালো লাগাকে কেন্দ্র করে এই শুরু হয়ে গেল এই নামাজ এর মাধ্যমে শুরু হয়ে যাচ্ছে এই এই পালন এখন এখন ওটা আরো বিভিন্ন আকৃতিতে ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন রূপে ছড়িয়ে পড়েছে যেটা আমরা বর্তমানে বিভিন্ন চ্যানেলের মাধ্যমে বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে শুনছি দেখছি এটা তাহলে ইতিপূর্বে এটা ছিল না এটাই হচ্ছে শত সিদ্ধ কথা এটা পরবর্তীতে আবিষ্কার হয়েছে এটাই হচ্ছে স্পষ্ট কথা তো এখান থেকে আমরা সতর্ক হই যেন যে এটা আসলে মূলত কোনো হাদিসে ছিল না হাদিসে সই হাদিসে নেই এবং কোন গ্রহণযোগ্য হাদিসে নেই যার উপর ভিত্তি করে আমরা এটাকে পালন করব তো আসুন ভাইরা সময় আর ক্ষেপণ না করে আমরা সিদ্ধান্তে আসি কোরআন এবং সই হাদিসের ভিত্তিতে যেহেতু আল্লাহ রব্বুল আলমিন সেদিকে আমাদেরকে প্রত্যাপন প্রত্যাবর্তন করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন তারাক তুফিকুম আমরাইন লান্ত দিল্লু মা তামা সাকতুম বেহেমা কেতাবুল্লাহ ও সুন্নতি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিসই রেখে গেলাম যতদিন পর্যন্ত তোমরা এই দুটি জিনিসকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবে ততদিন পর্যন্ত তোমরা কখনো পদভ্রষ্ট হবে না অতএব আমরা যদি কোরআন এবং সৈসুন্নাকে সমাধানের জন্য আঁকড়ে ধরি তাহলে আমরা কখনো পথভ্রষ্ট হব না আর কোরআন এবং সৈসুন্নাকে যদি বর্জন করে এত মানুষ করছে এত বড় বড় হুজুর করছে আমল করছে পালন করছে বলে বেড়াচ্ছে তাহলে সেটাকে আমরা মানব না এদিকে যদি যাই তাহলে অবশ্যই আমরা গুমরা হয়ে যাব পথভ্রষ্ট হয়ে যাব যেমন আল্লাহ রব্বুল আলম বলছেন অয়ন তুতে আখতারা মানফিল আর দে ইদি লুক আংসাবিল্লা যদি তুমি হে নবী অধিকাংশ লোকের অনুসরণ করতে যাও তাহলে অবশ্যই তোমাকে আল্লাহ রাস্তা থেকে 
বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে পথভ্রষ্ট করে ফেলবে তা আসুন আমরা বিভ্রান্ত না হয়ে বিভ্রান্ত না ছড়িয়ে কোরআন এবং সই সুন্নার ফয়সালাই গ্রহণ করি আমাদের ইমানের দাবি অনুযায়ী তাহলে আমরা পাব যে সয় বরাত উপলক্ষে কোনো কিছু বিশেষভাবে আয়োজন করা অর্থাৎ ওই যে চোদ্দ তারিখে বিশেষভাবে রোজা রাখা আর ওই ওই তারিখ দিবাগত রাত্রে বিশেষভাবে এবদ বান্ধবীতে লিপ্ত থাকা এটা কোনো সই হাদিসে প্রমাণিত নয় বরং কিছু থাকলেও তা জাল এবং জৈব হাদিস নির্ভর যা যার ওপর সাব্যস্ত করে আমাদের কোনো আমল করা উচিত হবে না বরং আমরা যদি সুন্নতের উপর আমল করতে চাই তাইলে আমরা সাবান মাসে বেশি বেশি রোজা রেখে এই সুন্নতের আমল করব এছাড়া খাসভাবে কোনো দিন রোজা রেখে বা খাসভাবে কোনো দিন বিশেষ এবাদত আয়োজন করে আমরা যদি এটা পালন করতে যাই তা হবে বেদাত আল্লাহ রবুল্লা আলমিন সঠিক বুঝ আমাদেরকে দান করেন এবং সঠিক আমলের উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখেন সঠিক শিক্ষা আল্লাহ রবুল্লা আলমিন গ্রহণ করার তৌফিক দান করেন সঠিক আকিদা আমলের উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকার তৌফিক দান করেন আল্লাহ আমাদের বুঝে না বুঝে জেনে না জেনে প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে ছোট বড় যা গুণাকাতা হয়েছে আল্লাহ যেন ক্ষমা করে দেন আকুল কাউলি হাদা ইস্তাকফরুল্লাহ আলী ওয়াল কুমল সাহিল মুসলিমিন ও সাল্লাহ আলা নবীনা মোহাম্মদ ও আলা আলী ওয়া সাহবি আজমাইন